Hello guys, hello guys, hello, hello, hello. Si Marlon ay sa Access FX Trading. Magtutulo ko kung unsa ang Forex gikan sa basic padung advanced learning nga libre. Kung ganahan ka sa ngining-aning nga klase nga content nga video, i-click ang like ug mag-subscribe sa channel, pati pod mag-follow sa Facebook page para makasaid mo sa mga ipang-upload namo na mga video sa mga moabot. I-click ang notification bell. Daghang salamat og nagdahom ko na mahimo mong pro trader uban ang Access FX Trading. Og ato na ta sa video. Hello guys, si Marlon is Access FX Trading. Uh, it continue lang nato ang atong topic. Ang uh, atong topic karon is terminology og abbreviation sa Forex. I continue nato ni siya nga topic para mas masabot pa nato ang Forex, okay? So atong hisdugutan karon ang lot So, unsay meaning ani? Lot represents the size of your trades in Forex. In other interpretation, lot is the number of currency units that you will trade in Forex. Okay. So, pasabot ani, pag mag-position ka, morning ay mong volume na ay mong ibutang sa imong position, either mag-buy ka or mag-sell. So, ang lot mo na ang tawag sa iposition ni mo sa pag-trade. Okay? So, morning ay tsura sa standard lot o sa micro lots. Every one lot is equivalent to 100,000 uh, units, while the micro lot, every one lot is equivalent to 1,000 units. So, maning example sa lot, kung mag-trade mo, nga ang equivalent sa leverage is 1 is to 1. So, every one lot, mo na ang kantidad, 100,000 units, o sa, one is sa micro account po, niya ang yung leverage is 1 is to 1. So, kada one lot is equivalent to 1,000 units. Okay? So, asa diri makita ang lot? So, pag mag-trade mo, so, kung makita niyo din nga side, pag mag-trade mo, kung makita niyo money volume, money siya ang lot size. So, pwede niyo ni malistan, depende kung sa yung diskarte. Pwede mo mag-1 uh, lot, mag-0-1 lot. Depende, depende na lang sa inyo ang gusto na lot size na yung ibutang. Pero diri sa pag-trade, diri makita ang lot size. Okay? So, ato na pong i-discuss ang leverage. Leverage in Forex is the ratio of the trader's fund to size of the broker's credit. In other words, leverage is borrowed capital to increase the potential returns. The size of the leverage is not fixed to all companies and it depends on the condition provided a certain Forex broker. So, kaning leverage, ang pasabot ani niya is ratio ni siya sa imong tanan kandidat sa imong account para makapag-trade sa Forex. O, naapot tayo mga klase-klase ng leverage na pwede itong magamit para makapag-trade ta. Okay? So, kaning itsura sa leverage, kaning one, mo aning one lot, o kaning siya, mo aning over two, depende sa lang kung unsa na leverage ay inyo gamiton. Pero mo aning available nga leverage ato sa broker na to, sa XM. So, kaning siya, ang pasabot ani niya is mo aning siya ang percentage sa inyong tibuok one lot na kantidad na volume. Okay, so, magdepende ni siya kung unsa yung gamiton, pero ang pasabot ani siya gid is, so, mo ani ang ratio sa volume sa imong tibok account, okay? Pero kani siya, ang pasabot ani niya is mga percentage na siya, equivalent to one lot. Okay, so, i-discuss lang na ako ni sa line na slides para masabot nata ako kung saan leverage. Sunod, kaning margin. Margin is essentially the amount of the money that a trader needs to put forward in in order to place a trade and to maintain the position. Margin is not a transaction cost but rather security deposit that a broker holds while a forex trade is open. Trading currencies on margin enables traders to increase their exposure. So, kani margin ang pasabot ani? Money ang percentage sa imong account pad ug sa imong leverage. Okay? So, kung pila ang kantidad sa imong account, Magdepende po na sa leverage na imong gamiton. So, ang diferensya anang pag mag-trade ka, always nagin na siya yung margin gikan sa imong balance, account book account balance o sa leverage. So, ang tawag ana is ang margin. So, yun sa itsura ana. So, example, sa ning ani, sa leverage nga 1 is to 1, kung na may $1,000, mo na siya ang tibok 100%. Kung ang inyong pili na leverage is 1 is over 2, kung na may $1,000, kaning 2, Mua na siya matunga siya into half. So, mua na 50%. So, kanyang mga percentage diri, mua na value sa margin. Okay? So, kanyang mga percent na makita ninyo, mua na percentage gikan sa leverage ninyo. 
So, so kani, makita niyo, 1 is to 2. So, ito nga unia na siya ang tibok $1,000. So, mga nang dira na to makita ang margin. Okay? So, kung tanaho po nato siya sa currency value, ang 1 is to 1 is 100% man, di ba? So, every 1 lot is equivalent to $1,000. So, kung atong tungaon siya, 1, uh, 1 is to 2, so, mahim, matungaon nato ang 1000 so, maning uh, $500 na siya. So, kani siya, 33%, o kani siya, 25%. So, tungaon na niya, gikan sa 1000 tunga tungaon na niya, depende sa leverage na inyong gamiton. So, mo ang margin, kani, kani na kantidad. Okay? So, i-discuss nato ang equity. Equity in Forex trading is simply the total value of a Forex trader's account when a Forex trader has those active positions in the market uh, during open trades. The equity on the Forex account is the sum of the margin put up to for the trade in addition to any unused account balance. Okay? So, sa'yo pasabot ang equity? So, kani siya, money ang atong tibuok balance sa atong account. Okay? Money equity. Uh, sa Forex, mag yun, kinahangga na itong balance. So, ang tibok balance na to, ang tawag ani is equity. Kaning equity, money combination sa balance o credit. Okay? So, ang example ani, kung mag-deposit mag $100, tapos naman tay additional nga 50% trading bonus, so natay pakapin nga $50 na credit. So, ang atong total equity is mo to ang balance o ang credit, which is ang 150 So, manang kantidad na pwede na to matrade sa Forex, ang 150 Kaya ang equity na to is combined by balance o ang credit. Okay? So, dito lang sa ta, guys. I-continue lang na ako na kanina topic para mas masabot pa na to ang Forex. Okay? And have a great day. Goodbye.